На ремонте вот такой принтер Samsung ML1615. Проблема ну, вот такая. Мажет, делает вот такую полоску. Причина может быть разная. Может быть просто засорена планка очищающая тонер. А может быть проблема в барабане э, картриджа. Сейчас э, будем разбираться. Э, для этого необходимо открыть, вытащить. Вот, просто тянем за хвостовик и вытаскиваем картридж. И смотрим. Вот где-то здесь эта проблема. В любом случае нужно разбирать. Э, идем на место, где можно разбирать картридж, потому что будет сыпаться порошок и будет немножко грязновато. Начинаем. Ну что же, я хотел показать, что причиной вот такой проблемы может быть несколько. Например, посмотрим на этот барабан. Вот здесь есть такая полосочка, которая стирается и под ним, в принципе, барабан целый. Причина Здесь вот, вот здесь есть такая планка, которая снимает лишний тонер, который вот здесь вот случайно зацепился. И под, этот, под эту планку подбился какой-то мусор. И из-за этого не, он не стирает полностью, как вот везде в другом месте. Это лечится. Но есть вещи, которые а лечатся как? Разбираются из дополнительного бункера вот здесь вот от, бункер отработанного порошка э, с загрязнениями э, он просто вычищается прочищается э, планка которая снимает тонер и все но в данном не знаю как вам показать э, значит э, вот здесь есть шестерня, за которую можно туда-сюда двигать и проворачивать барабан. И вот здесь есть коцка. Э, такой надрыв. Вот так, наверное, видно. Э, надрыв, который, ну, уже ж ничего не сделаешь. Он постоянно э, бегает по этой планке, задирает ее, там, стирает ее. И из-за этого вот здесь, возле этого надрыва образовывается э, вот такое пятно. Оно нерешаемо. Тут только барабан под замену. Поэтому, что необходимо сделать? Купить барабан. Он был куплен. Стоимость барабана 1 доллар. 28 гривен это 1 доллар. В придаче был еще прошу заказывать порошок 50 грамм. Стоит почти 2 доллара. 1,75 доллара. И все, теперь нужно этот барабан поставить вместо этого барабана. Делается это просто. Разбираем, ставим и собираем. Разбираем просто, откручиваем винты здесь, откручиваем винты здесь. Сразу сказал, что нужно в таком месте, где можно вот так вот на свинячек потом нужно это убирать но сначала откручиваем винты итак открутили здесь два винта здесь два винта также два винта вот здесь на барабане крепящий вот дополнительный бак для отработанного тонера с этой стороны боковинка просто снимается откладываем с этой стороны боковинка просто не снимается. Сначала этот бак, ну вот эту часть корпуса, нужно снимать обязательно вот в таком положении. Иначе тут внутри отработанный тонер, он может высыпаться. Просто отсоединили вот тут из зацепления. Из зацепления чип вывели. Значит, это бак или емкость бункер для отработанного порошка вот я уже даже 
первый дубль у меня не получился, немножко высыпал. Тут его много. Он отработанный. В принципе, его можно собрать и назад засыпать в основной бункер, который здесь находится. Но здесь порошок вместе с мусором, волокна, бумаги. Они идут по барабану вместе с волокнами. Вот здесь вот эти планки силиконовые собирают этот мусор. И поэтому этот тонер с мусором, да, сердце кровью обливается, но его нужно высыпать. Так будет лучше для картриджа, ну, собственно, для вот этого барабана, который мы новый ставим. Ну и все. Мы, что нужно сделать? Выйти на улицу подальше. И если есть компрессор, компрессором выдрутить. Нет, просто надувайте губы. Сначала вытрушиваете, потом губами продувайте. Ну и все. После этого можно уже снять и крышку с этой стороны, боковую. Ну а после того, как крышку сняли, После этого переходим к снятию барабана. Тут уже именно вот этого зеленого барабана. Это уже проще. Но сейчас нужно пойти и избавиться от тонера. Итак, как поступаем дальше. Картридж, не картридж, да, емкость для отработанного тонера и высыпал, продул долго дул губами нужно теперь поменять барабан ставим новый для этого как-то он по-другому выглядит может быть потому что дешевый всего 28 гривен это ровно 1 доллар значит чтобы вытащить его отсюда получается вот так и вставляем Нужно вытащить вот этот вал резиновый, думаю, видно. Он просто вынимается. Значит, в сторону вытаскиваем в одну сторону и вытаскиваем. Все. После этого этот барабан снимаем, а новый ставим. Оп, все. Теперь вот этот резиновый барабан на назад вставляем в дырочку значит тут есть просто дырочка вставляем дырочку туда пропихиваем она тогда начинает помещаться здесь и вставляем в дырочку сюда все чик подвигаем так чтобы он туда он дальше не идет он упирается у него здесь есть ограничения а здесь нет ну как бы все можно немножко продуть а можно чем-то так смахнуть временно на стол потом со стола чем-то поприбирать надо ну и в обратной последовательности вставляем емкость крышку тут сначала наверное крышку Вставляем крышку вот так теперь для того чтобы вставить эту дополнительную емкость она тут должна зайти должна зайти в зацепление и ставим ее на место и э, вставляем э, эту крышку Теперь полный порядок. Смотрим так, чтобы она правильно зашла, куда надо. Попала во все. Опа. Что она не везде попала. Вот так. Все, теперь везде попала. Теперь закручиваем все винтики и идем ставить на место и испытывать. Ну что же, вот так выглядит пробная страница теперь уже после того, как все сделано. Видим, что уже нет таких помарок, которые были. 
Единственное, что, на что хотел обратить внимание, это что когда при разборке картриджа мы разбирали и вытаскивали все валы, нужно их еще протереть спиртом. Вытаскиваем, протираем. Я по ходу не, рас... не сказал этого, но это обязательно нужно сделать, иначе какие-то следы еще могут оставаться на печати. Все, ремонт произведен. Таким образом, за 28 гривен 1 доллар. Если это вы сделали сами, ну плюс доставка может быть в вашем случае, если вы из небольшого города. Вот таким образом столько может стоить ремонт принтера. Подписывайтесь на канал и ремонт другой бытовой компьютерной техники по доступным ценам и не имея особенного оборудования. Все это вы сможете увидеть на моем канале.